guys. Welcome back to my channel, The Coders TV. Okay, this is the part 2 ng ating tutorial patungkol sa gravity form. Okay, so sa video nito ay papakita ko sa inyo, ay tuturo ko sa inyo ang mga available settings na pwede nating magamit sa gravity form. Okay, so let's start. And And let's go to our dashboard. Okay. Okay, once na nandito na tayo sa ating dashboard, pumunta tayo sa uh, forms. Ito ang menu para sa ating gravity form. Okay, then pumunta tayo sa forms. Okay, then ilocate natin ang ating form na ginawa sa uh, last time sa ating previous tutorial. Okay? So, by the way, kung hindi pa ninyo napanood ang ating first uh, part ng ating tutorial, so, I encourage na uh, panuorin po ninyo para makahabol kayo sa ating uh, tutorial patungkol sa gravity form. Okay. Then, locate natin, then edit. Okay, then... Okay, so, makikita natin itong uh, section dito sa top area. Okay, yung edit. This is the edit para i-edit natin ng ating mga fields ng ating form. Then, meron tayong settings at meron siyang mga sub uh, settings. Then, entry. Then, preview. Okay, so, dito muna tayo mag-focus sa settings. Okay, so, ang ating gravity form ay may, may tatlong settings na ating i-configure para maging fully functional ang ating form. Okay, so ipakita ko sa inyo ang form settings muna. I-click natin ito. Okay, then, uh, kita natin, uh, tayo mariridirect doon sa form settings na mayroong mga available uh, options na pwede natin i-configure. Okay, so, isa-isahin ko dito sa inyo pag-explain ang mga item dito sa sa form settings. Okay, so dito tayo sa form title. Ito ay title ng ating form, form description, ito ang description ng ating form. Kung meron tayong description ay nilagay dito natin may edit. Okay, form layout, okay, label uh, placement. Ito yung placement ng ating label. Okay, kung top align, left align, right align. So meron tayong choices dito na pwede nating magamit. Then, description, placement, ang placement ng ating description pag uh, na-display ng ating form. Okay, so, ito ay lalabas if naka-on or naka-true ang ating description or nice nating issue ang ating description sa ating form. So, meron tayong ditong uh, available settings or choices below inputs or above inputs. Okay. Sub-level... Placement, ay meron din tayong option dito, below or above inputs. Then, okay, CSS class name, pwede tayong maglagay dito ng CSS class para sa ating form. Okay, so separated by space lang, lagay natin dyan. Next is the form button. So, input type. So, ang ating default ay text, pero pwede rin tayong gumamit ng image. Select natin itong uh, radio button. Okay, then ilagay natin ang ating uh, URL or ang path ng ating image dito sa text area na ito para magamit natin ang image as button ng ating form. Okay, so, okay. Button text. So, kung gusto natin i-change yung ating label ng ating button, ay i-change natin dito. Okay, so next is the button conditional logic. Okay, itong uh, button conditional logic ay pwede tayong mag-set ng uh, conditional logic kung kailan mag-show ang ating uh, form button. For example, uh, kita natin ito, show this form button if all of the following match. Okay, so pwede tayong mag-set dito ng, ng conditional Logic. For example, first name is, okay, pipili tayo dito kung anong ang logic natin. For example lang, bigyan ko yun ng example. First name 
is okay ang value niya for example ang value niya ay coders okay then pag ang value ng first name is coders lalabas ang menu button pero pag hindi coders yung first name hindi lalabas yung uh, form button yan po ay isang example lamang ng conditional logic okay so kung pero kung ayaw mo naman na, na maglagay ng conditional logic ay i-uncheck lang po ninyo ito itong checkbox na ito at yung inyong button ay babalik sa default meaning it is appeared in the bottom of your form okay without conditional logic okay next save and continue save and continue Itong option na ito na save and continue ay ginagamit pag multi-form ang ating ginagawa sa ating gravity form. So, maybe next time ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng multi-form gamit ang gravity form. Okay, so for now, uh, i-uncheck lang muna natin yan. Okay, punta tayo sa uh, next, restriction. Okay. So, itong re restriction, itong limit number of entries na uh, in-enable natin itong enable entry limit. Okay? So, bibigyan tayo ng control kung ilang entries lang ang pwedeng mag-sign up sa ating form. Okay? So, maglagay tayo dito ng number kung ilan lang yung total entries na magsa-sign up dyan sa ating form. Okay, next. Itong schedule form. Ang schedule form naman ay, ito yung option. Okay, pwede kang mag-schedule. For example, maglalagay ka ng range from today to until Friday lang. Uh, I-check mo yung schedule form. At ang iyong form ay magiging available lang today hanggang sa Friday. Okay, so I hope nakuha ninyo. Next is the required user to be logged in. pag chinek pag natin ito, meaning nito ay, I-limit natin yung form sa mga registered user lamang at yung mga mga hindi registered user o yung mga guest ay hindi nila makikita yung form. Okay, next. Form option. Pag in-enable mo itong itong option na ito, okay, ito ay maglalagay ng recaptcha para uh, i-avoid ang iyong form sa mga spam. Next is the animated transition. Okay, pag in-enable mo naman ito, kung meron kang conditional logic na na-set up sa iyong form, okay, ang pagpasok or ang entrance ng mga field na may conditional logic ay magkakaroon ng animation. Sliding or, or slide up, slide down. Okay, so yan. Yan ang ating mga available form settings. Okay, I hope nakuha ninyo. Let's go to the next, the confirmation tab, settings. Okay. Click natin, confirmation tab. Okay, so dito, sa confirmation tab, ito yung message or thank you message na mag appear pagkatapos ng user mag-submit ng kanilang information sa form. Okay. So, ang default dito na confirmation ay ang kanyang type ay text. Okay? At may content dito na na pwede mong i-edit. So, kung gusto natin i-update yung ating confirmation, ay edit lamang natin ito. Okay? Edit natin. Okay? Pagkatapos mag-submit ng form, ito yung message na lalabas, a default message. Pwede natin uh, i-change ito at palitan natin. Okay? Depende po sa ating desire. Okay, yan po yung default. Pero dito sa confirmation type ay mayroong mga option. Ito yung default text. Pwede rin tayong gumawa ng page. Okay, mag-create tayo ng thank you page sa ating pages sa page area. Then, iset natin dito. Select natin dito. Okay, for example yan, thank you. Okay, so once na ang user ay mag-submit ng kanilang form, Mariridirect siya dito sa thank you page na iyong ginawa. Okay, then next is the redirect. Okay, ano naman itong redirect? Ang redirect naman ay pagkatapos mag-submit mag, 
submit ng user ng form ay i-redirect natin siya sa custom URL na gusto nating mapunta ang ating user pagkatapos niyang mag-sign up ng form. So, ilagay lamang natin dito ang ating URL, yung ating custom URL, then save confirmation. Okay, so I hope nakuha ninyo itong redirect query string. Ito ay for advance. So, maybe next time ay talakayin natin yun. Okay, yan po yung confirmation ng ating gravity form. Next is the notification. Okay, notification naman ay ito yung email or notification na masisend sa admin. Actually, pwede rin tayong gumawa ng notification for the user. So, kung gusto natin i-change yung admin notification or yung mga data or information na masisend sa admin pagkatapos ng user mag-sign up ng ating form, ay i-edit lamang natin dito. So, edit. Pagkatapos, okay, makita natin. Ang name, pwede natin i-change yan sa desire natin uh, name ng ating notification. Okay? Then, send to. Itong send to ay email address kung saan masisend yung information pagkatapos mag-submit ng form. So, yung default ay admin email. So, makita niyo default po yan. Then, pwede rin kayo maglagay dito. Maglagay lang kayo ng comma, then separate, then next, uh, i-type ninyo yung email ninyo dito. Like this. Or, kung gusto nyo pang mag-add ng marami pa, so, okay, so, separated by uh, comma lamang, then ilagay ninyo ang, ang, ang mga email na gusto ninyo maka-receive ng notification after the form submission. Okay, so next is the form name. Pwede tayong maglagay dito. At uh, form email, ito ay para rin sa admin. So, admin din. Tapos, reply to. Pwede tayong maglagay ng email address dito. Then, next is subject. Ito yung subject ng ating form. Pwede natin i-change dito ang subject ng ating form na masisend sa ating admin. Then, next is the message. Pwede natin i-change dito. Ito yung default all fields. Meaning, lahat ng fields doon sa ating form ay masisend sa admin. Pwede rin natin i-customize. Maglagay tayo dito ng, ng mga text. Parang ganun. Okay. So, pwede natin itong i-customize depending on our desire. So, that's it. Then, na-setup na natin ang lahat ng dapat ma-setup dito sa ating notifications ay i-update natin ang ating notification. Okay, then, notification saved successfully. Okay, so, makita natin, uh, na-update na natin ang ating notification. Okay, so, that's it. Okay, dito sa notification din ay pwede rin tayong mag-create ng bagong notification. I-click lamang natin itong add new. Then, mapupunta tayo doon sa form at uh, pwede na tayong mag-create ng, ng new notification. For example, uh, user Okay, so for example, gagawa tayo ng notification na masisend naman sa user pagkatapos niyang mag-sign up ng form. Okay, so, send to, select a field. Okay, so, ang email address, yung email address ng user na nag-sign up. Okay, so, form email, uh, email uh, ang ating admin. Then, reply to, okay, pwede nating uh, admin din. Ano, i-copy lang natin to Page natin dito. Or, check natin dito. Pwede rin tayo dito mag-select itong sa side. Okay, yung BBC, i-plank lang muna natin. Then, yung subject ay pwede natin lagyan dito ng
Okay. So, depending, depende po sa inyo kung anong title lang ilalagay ninyo dyan. Then, sa message, ay pwede tayong maglagay dito. Hi. Okay. Pwede tayong pumili dito. Check ninyo ito. Merge tag. For example, yung first name. Okay, so, okay, so pwede natin customize dito. Maglagay tayo ng message. Itong message na ito, yun ang masisend sa users pagkatapos niya mag-sign up ng form. Then, save notification. Okay, so that's it. So, right now, ay meron tayong dalawang notification. Yung isa ay masisend sa admin at yung isa naman ay masisend sa users. Okay, so next time, uh, pag-usapan naman natin ang iba pang bahagi dito, yung entries at saka yung preview. Uh, siguro ay isama na lang natin sa isang video yan. I hope na hindi kayo mawala at patuloy, matuloy din yung i-like at i-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa marami pang video tutorial about WordPress and other web development stuff. Okay, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.